Les grandes écoles françaises sont des établissements prestigieux qui forment l'élite du pays, que ce soit dans le domaine du commerce, de l'ingénierie, de l'art, de la politique ou des forces armées. Quelles sont ces grandes écoles et pourquoi sont-elles si renommées ou si particulières Vous le saurez dans cet épisode 174 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous voulez passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 500 apprenants. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble ont fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Il y a aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour discuter, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des ressources et des contenus exclusifs. Vous êtes tous les bienvenus au club VIP. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous êtes plusieurs à m'avoir proposé ce sujet pour le podcast, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'en parler. Une grande école est un établissement de l'enseignement supérieur français, public ou privé. Il s'agit d'établissements très sélectifs qui recrutent leurs élèves par concours généralement. Aujourd'hui, je vais citer les plus grandes parmi toutes celles qui existent et vous dire quelles sont leurs particularités. On va d'abord commencer par parler des écoles de commerce et de marketing. La plus réputée, c'est HEC Paris, qui veut dire « Hautes études commerciales ». C'est une grande école de commerce, de marketing et de gestion fondée en 1881. Elle est située dans le département des Yvelines, en région parisienne, donc autour de la ville de Paris. C'est l'une des plus prestigieuses de France, mais aussi l'une des meilleures d'Europe. Elle est régulièrement en tête des classements dans la catégorie des écoles de commerce. Ensuite, dans le même style que HEC, on peut citer EM Lyon, qui veut dire école de management. Donc, comme son nom l'indique, c'est une école qui a été implantée dans la ville de Lyon. Mais elle s'est développée et maintenant il y a un campus à Paris, un autre à Mumbai et un autre à Shanghai. Elle propose également un enseignement en management, en gestion, en finance, en entrepreneuriat ainsi qu'en sciences économiques et sociales. EM Lyon est reconnue pour son excellence. Elle se trouve aussi sur le podium des meilleures écoles de commerce françaises. Elle est réputée pour être avant-gardiste et moderne. Par exemple, elle propose des cours dédiés à l'intelligence artificielle depuis 2018. Et une dernière école de commerce dont je voudrais vous parler, c'est l'ESSEC Business School. ESSEC veut dire École supérieure des sciences économiques et commerciales. Elle a été créée en 1907 pour concurrencer HEC. L'école est particulièrement réputée pour ses masters spécialisés, mais aussi pour son grand réseau d'entraide entre anciens étudiants. Il y a un campus dans la banlieue parisienne, un dans le quartier de la Défense à Paris, un à Rabat au Maroc et un autre à Singapour. Maintenant, je voudrais vous parler d'une école d'ingénieurs assez particulière. Elle s'appelle l'école Polytechnique. C'est un vieil institut fondé en 1794 qui forme des ingénieurs ou des chercheurs dans différents domaines. Sa particularité est d'être une école militaire, ce qui veut dire que ses élèves, les polytechniciens, ont le statut de militaire. Avant leur parcours scolaire, ils reçoivent une formation militaire d'un mois et doivent ensuite faire un stage de six mois dans les armées ou en gendarmerie nationale. Ils passent ensuite par différents grades militaires durant leur scolarité et touchent même une paye à partir de la deuxième année. Donc ils ont un salaire. Les élèves ont un uniforme militaire taillé sur mesure avec une épée et un chapeau bicorne mais qu'ils utilisent seulement pour les cérémonies. Il participe souvent au défilé du 14 juillet sur les champs élysées d'ailleurs. C'est une école très élitiste, ce qui veut dire que seuls les meilleurs peuvent y être admis. Mais en récompense, elle forme les personnes qui feront partie de l'excellence dans leur domaine. Certains anciens étudiants ont reçu un prix Nobel, comme le physicien Becquerel. D'autres sont devenus présidents de la République, comme Giscard d'Estaing. Et quelques-uns ont créé de grandes entreprises, comme André Citroën, qui a créé la fameuse marque de voiture ou Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde actuellement. Le campus se trouve à 25 km de Paris et l'école polytechnique est surnommée l'X, comme la lettre X. 
On parle maintenant d'une autre école militaire réputée, c'est l'école de Saint-Cyr. Elle a pour but de former les officiers de l'armée de terre depuis sa création par Napoléon Bonaparte en 1802. J'ai fait un épisode sur Napoléon, si vous voulez l'écouter, c'est le numéro 36. Il y a une filière sciences de l'ingénieur et une autre pour les sciences sociales et politiques. La devise de l'école est « ils s'instruisent pour vaincre ». Dans ce cas, une devise, c'est comme un slogan. Et c'est vrai que l'éducation et l'instruction sont des armes très puissantes dans la vie de tous les jours, mais pour cette école, c'est surtout à but militaire. Le général Charles de Gaulle, ancien président de la France dans les années 60 et fondateur de la Ve République, a étudié à Saint-Cyr. Parlons un peu de politique avec cette autre école qui s'appelle Sciences Po. Théoriquement, c'est l'Institut d'études politiques de Paris, mais tout le monde dit Sciences Po. C'est une grande école dans les domaines des sciences humaines et sociales, surtout dans le droit, l'économie, l'histoire, la science politique et la sociologie. Elle est connue pour former des élites dans la fonction publique, dans les médias ou dans d'autres institutions et grandes entreprises. Si vous connaissez la chaîne YouTube Hugo Décrypte, son fondateur Hugo Travers est diplômé d'un master à Sciences Po. Et de très nombreux politiciens euh, viennent de cette fameuse école, comme la majorité des ministres du pays. D'autres peuvent aussi travailler à la Commission européenne, à l'ONU, etc. Certains iront dans le secteur privé et seront consultants, avocats ou encore banquiers d'affaires. Le campus se trouve à Paris, dans le 7e arrondissement de la capitale, mais il y en a aussi d'autres ailleurs en France. Et après être sortis de Sciences Po, celles et ceux qui veulent continuer dans la haute fonction publique, comme les politiciens, peuvent se diriger vers l'INSP, mais que tout le monde connaît en tant que l'ENA, l'École Nationale d'Administration, son ancien nom. L'école a formé des présidents de la République, comme Macron, Jacques Chirac, François Hollande, mais aussi des députés, des sénateurs, etc. Bien sûr, c'est une grande école prestigieuse et on a même créé un mot pour en désigner les élèves qui s'appelle les énarques. Je vous parle maintenant d'une université très connue des étrangers. C'est la Sorbonne qui se trouve dans le quartier latin à Paris. En effet, c'est un établissement pluridisciplinaire de renommée mondiale qui est divisé en plusieurs facultés où on peut apprendre les arts, les langues, les lettres, les sciences humaines et sociales, mais aussi les sciences de l'ingénierie ou encore les métiers de la santé. C'est l'héritière du Collège de la Sorbonne, fondé au XIIIe siècle. C'est un établissement prestigieux qui a formé de grands intellectuels. Et on termine notre liste par l'École Normale Supérieure de Paris, qui est à la fois une université et une école. C'est l'une des institutions universitaires de recherche les plus prestigieuses et les plus sélectives du pays, spécialisée en lettres et en sciences. Elle est tellement réputée qu'elle a le meilleur taux de prix Nobel proportionnellement au nombre d'étudiants. Mais comme je vous ai dit, elle est très sélective puisqu'elle accueille seulement 2700 étudiants appelés des normaliens. Il y a d'autres écoles normales supérieures en France comme à Lyon ou à Rennes, mais aussi à l'international. En majorité dans ces écoles, on est admis sur concours et les critères de sélection sont assez stricts. Ce qui est logique puisqu'elles veulent garder leur réputation et ne former que l'élite. Et très souvent, il faut d'abord passer par des classes préparatoires avant d'intégrer ces écoles pour avoir le niveau requis. Et même avec ces critères réunis, on doit monter un dossier de candidature qui sera examiné par un jury. Ces écoles coûtent souvent très cher, parfois plus de 20 000 euros à l'année, mais il existe différentes aides comme des bourses ou des allocations selon la situation de l'élève ou selon la situation financière du foyer où il habite. Voilà pour ce résumé des grandes écoles en France. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu et que c'était utile pour vous, dites-le-moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et également pour me soutenir. Et moi, je vous dis à bientôt